السلام علیکم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دیکھیں فرم اور کمپنی میں ایک اور فرق یہ بھی ہے کہ فرم کے اوپر ٹیکس کم ہے کمپنی پر ٹیکس زیادہ ہے کیونکہ کمپنی خود ایک انسان ہے وہ بھی ٹیکس دیتی ہے اور جو اس کے مالک ہیں وہ بھی ٹیکس دیتے ہیں ٹھیک ہے نا دو ڈبل ٹیکس ہو گیا کہ کمپنی الگ ہے مالک الگ ہے اگر میں نے کمپنی بنائی ہے شاہ رخ کے ساتھ تو تین آدمی ہوں گے میں شاہ رخ اور کمپنی ٹھیک ہے نا اگر میں پارٹنرشپ کروں سلمان کے ساتھ تو میں اور سلمان دو ہی ہوں گے تیسرا تو نہیں ہوگا فرم تو انسان نہیں ہے ایک بات ہو گیا کلیئر ہو گئی بات یا نہیں دوسری چیز یہ کہ جو فرم ہے اس کے اندر جو ہے وہ سارے پارٹنر مر جائیں تو فرم ختم ہو جاتی ہے لیکن کمپنی کے اندر سارے پارٹنر مر جائیں تو کمپنی تو ختم نہیں ہوگی کمپنی خود انسان ہے بھائی کیوں ختم ہوگی یہ بھی بات سمجھ میں آ گئی پھر یہ ہے کہ فرم میں فرم میں جتنے نوکر ہوتے ہیں وہ سب مالکوں کے نوکر ہوتے ہیں ٹھیک ہے نا جو کہ کمپنی میں جو نوکر ہوتے ہیں وہ کمپنی کے نوکر ہوتے ہیں مالکوں کے نوکر نہیں ہوتے ہیں جو کانٹریکٹ کرتی ہے کمپنی وہ اب وہ کمپنی کے نام پہ ہوتا ہے فرم میں جو کانٹریکٹ ہوتا ہے وہ پارٹنرس کے نام پہ ہوتا ہے ٹھیک ہے نا ایک یہ فرق ہے کمپنی میں کیا نام ہے مالکان جو ہوتے ہیں شیئر ہولڈر ہوتے ہیں یا ممبر ہوتے ہیں پارٹنرشپ میں پارٹنر جو ہوتے ہیں وہ دو قسم کے ہوتے ہیں ایکٹیو بھی ہوتے ہیں اور سلیپنگ بھی ہوتے ہیں سلیپنگ پارٹنر بزنس نہیں چلاتے ایکٹیو پارٹنرس بزنس چلاتے ہیں کمپنی کے اندر جو مالکان ہوتے ہیں وہ سارے کے سارے مالکان سلیپنگ ہوتے ہیں سارے مالکان سلیپنگ ہوتے ہیں اگر انہیں سلیپنگ سے ہٹنا ہے تو ان کو پھر ڈائریکٹر بننا ہوگا جو مالکان ڈائریکٹر بن جاتے ہیں وہ مالکان ایکٹیو مالکان ہوتے ہیں یعنی ایکٹیو شیئر ہولڈر ہوتے ہیں جو ڈائریکٹر بن جاتے ہیں انہیں کہتے ہیں ڈائریکٹر کون سا ڈائریکٹر نان ایگزیکٹو ڈائریکٹر نان ایگزیکٹو ڈائریکٹر کہتے ہیں وہ مالکان جو ڈائریکٹر بن جائیں جو ایکٹیو ہو جائیں بزنس چلائیں جو مالکان بزنس کمپنی میں چلاتے ہیں شیئر ہولڈرز ان کو کہتے ہیں کیا کہتے ہیں نان ایگزیکٹو ڈائریکٹر ٹھیک ہے ایگزیکٹو ڈائریکٹر کون ہوتے ہیں وہ ملازم ہوتے ہیں جو نوکر ہوتے ہیں کمپنی میں دو ڈائریکٹر سمجھ میں آ کمپنی میں ایگزیکٹو ڈائریکٹر جو نوکر ہوتے ہیں اور جو نان ایگزیکٹو ڈائریکٹر جو مالکان ہوتے ہیں جو ڈائریکٹر بن جاتے ہیں ٹھیک ہے اگر مالک اگ... تو سارے مالکان کون ہوتے ہیں سلیپنگ ہوتے ہیں لیکن جو مالکان ایکٹیو بن جائیں انہیں کیا کہتے ہیں نان ایگزیکٹو ڈائریکٹر تو یہ بات سمجھ میں آ گئی ٹھیک ہے اب آتے ہیں انڈیپینڈنٹ ڈائریکٹر کون ہوتے ہیں انڈیپینڈنٹ ڈائریکٹر وہ ہوتے ہیں جو کمپنی کے نہ مالک ہیں نہ نوکر ہیں دونوں نہیں ہیں پھر کون ہیں یہ لوگ یہ لوگ آؤٹ سائڈرز ہیں کمپنی کے اندر آتے ہیں میٹنگ اٹینڈ کرتے ہیں اور کمپنی کو مشورے دیتے ہیں ٹھیک ہے یہ کراتے ہیں نان ایگزیکٹو ڈائریکٹر یہ کراتے ہیں انڈیپینڈنٹ ڈائریکٹر تو تین ڈائریکٹر ہو گئے انڈیپینڈنٹ نان ایگزیکٹو اور ایگزیکٹو یہ تینوں ڈائریکٹر کمپنی چلاتے ہیں یاد رہے گا یہ کمپنی چلانے والے یہ تین لوگ ہیں اب آپ لوگ کہیں گے سر سی ای او کون ہے چیف ایگزیکٹو آفیسر کون ہے یہ بھی خود ڈائریکٹر ہوتا ہے اور یہ کس کیٹیگری میں آتا ہے ڈائریکٹر کی ایگزیکٹو ڈائریکٹر نوکر ڈائریکٹر کی کیٹیگری میں آتا ہے اور یہ کمپنی کو کا جو ہوتا ہے وہ جو ہوتا ہے وہ کپتان ہوتا ہے کمپنی کو لے کے چلتا ہے اور یہ کس کو رپورٹ کرتا ہے نان ایگزیکٹو ڈائریکٹرس اور انڈیپینڈنٹ ڈائریکٹرس کو جتنے ڈائریکٹرز ہیں سب کو یہ رپورٹ کرتا ہے ٹھیک ہے نا وہ اس کی کھال کھینچتے ہیں اس کو ڈائریکشن دیتے ہیں اور سی او کام کرتا ہے سی او حالانکہ خود بھی ڈائریکٹر ہے نان ایگزیکٹو ڈائریکٹر ہے لیکن یہ ڈائریکشن کس سے لیتا ہے ایگزیکٹو نان ایگزیکٹو اور انڈیپینڈنٹ ڈائریکٹر سے یہ ہدایت دیتا ہے ڈائریکشنز دیتا ہے ٹھیک ہے اچھا ڈائریکٹرس کو لاتا کون ہے چاہے وہ ایگزیکٹو ہو نان ایگزیکٹو ہو یا انڈیپینڈنٹ ہو ان کو لاتے ہیں مالکان جو سلیپنگ مالکان ہوتے ہیں نا وہ لاتے ہیں تھینک یو ویری مچ